Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich die HMF Lufthebefilter und den Kompressor, die ich mir für mein neues 54 Liter Aquarium bestellt habe, das ich in meinem letzten Video vorgestellt habe. Und zwar handelt es sich dabei um den Osaga MK9502 Kompressor und um die Lufthebefilter von Garnelen Tom. Links zu den gezeigten Artikeln, die ich selber bestellt und für die ich den vollen Preis bezahlt habe, findet ihr in der Videobeschreibung. Die Filter und der Kompressor sind mit meinem neuen 54 Liter Aquarium angekommen. Das Video, in dem ich das Becken auspacke, verlinke ich jetzt rechts oben in der Ecke. In diesem Video werde ich den Kompressor und die HMF Filter in Betrieb nehmen und nachsehen, ob alles so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und zwar möchte ich mit dieser Anlage mein neues Aquarium filtern, in dem ich meine Garnelen unterbringen will und gleichzeitig auch noch mein Naturaquarium, in dem momentan noch ein Aquarell Pet Mini Filter läuft. Ich verspreche mir dadurch eine gewisse Energieeinsparung. Bei dem Kompressor handelt es sich um ein Modell von Osaga, das zwei Membranen und zwei Luftauslässe hat und laut Verkäufer baugleich wie die bekannteren Hylea Kompressoren sein soll. Schaut man in die Verpackung, nimmt das Gerät den gesamten Karton ein und wirkte für mich überraschend groß. Es handelt sich um das Modell MK9502 von Osaga. Aus dem Karton geholt wirkt der Kompressor noch größer. Alles scheint gut verarbeitet zu sein und das Gerät macht einen robusten Eindruck. Es soll auch für den Einsatz am Gartenteich geeignet sein, muss dann allerdings abgedeckt werden. Oben befindet sich der elektronische Luftregler, an dem man stufenlos einstellen kann, wie viel Luft aus dem Gerät herauskommen soll. Unten befindet sich der Lufteinlass mit einem Vorfilter, sodass grober Schmutz abgehalten wird. Der Kompressor hat zwei Luftauslässe und hinter jedem Auslass ist eine eigene Membran installiert. Wenn also die Membran an einem Auslass ausfällt, pumpt der andere Auslass weiter. Die Membranen lassen sich aber nicht unabhängig voneinander regeln. Das Gerät lässt sich von unten aufschrauben, sodass man die verschlissenen Membranen selber wechseln kann. Eine ausführliche Anleitung, wie man das macht, liegt bei. Der Kompressor hat 5 Watt Leistung, soll bei Höchstlast und ohne Gegendruck 7,2 Liter Luft in der Minute pumpen. Das sind 432 Liter in einer Stunde. Hier wird der Druck, die Geräuschentwicklung und der Durchmesser der Schläuche angegeben, die angeschlossen werden können. Das Gerät wiegt ungefähr 500 Gramm. Mit dem Kompressor möchte ich diese beiden HMF Lufthebefilter betreiben, die ich in zwei verschiedenen Stärken, aber jeweils in der gleichen Höhe gekauft habe. Ich weiß jetzt aber noch nicht, welchen ich davon in welches Aquarium einsetzen werde. Bei den Filtern handelt es sich um einen Schwammblock mit garnelensicheren 45 ppi, der innen ausgehöhlt ist und in den ein Luftheber mit einem Schwammring zur Abdichtung eingesetzt wird. Der Silikonschlauch, der unten am Luftheber angebracht ist, wird mit dem anderen Ende am Kompressor angebracht und wenn dieser angeschaltet wird, steigt Luft im Steigrohr auf, welche Wasser mit nach oben zieht, welches dann durch den Schwamm, in dem sich mit der Zeit Filterbakterien ansiedeln, angesaugt wird. Ich habe wie gesagt zwei verschiedene Stärken für den Schwamm bestellt, einmal den GTM mit 7,5 x 7,5 cm und den GTS mit 6x6 cm. M steht für Mittel, S für Small. Welchen man wählt, hängt von der Größe des Aquariums ab, beziehungsweise wie viel Platz man im Becken opfern will. Beide Filter sind 21 cm hoch, aber es gibt noch viele andere Modelle. Man gibt auf der Webseite des Anbieters die Höhe seines Aquariums an und dann kann man den richtigen Filter für sich auswählen. Am Schwamm sind zwei Halter befestigt. Mit diesen kann man den Filter entweder ins Aquarium einhängen oder man macht die Halter ab und macht einen Standfilter daraus. Damit dieser dann nicht aufschwimmt, ist Kies beigelegt, den man in die Schale unter dem Schwamm einfüllt. Damit das funktioniert, muss allerdings alle Luft aus dem Schwamm herausgedrückt werden. Die Plastikteile, mit denen die Halter am Schwamm befestigt sind, wirken sehr leicht zerbrechlich. Man muss also sehr vorsichtig sein, wenn man den Schwamm zum Reinigen herausholt und besonders, wenn man ihn nachher wieder einsetzt. Soweit ich weiß, kann man aber alle Ersatzteile nachkaufen. Sind die Halter angebracht, ist genug Platz für Garnelen, um am Filter vorbeischwimmen zu können, ohne stecken zu bleiben. Und so werde ich den Filter zwar als Standfilter benutzen, ihn aber trotzdem noch an den Scheiben einhängen, damit er mir nicht verrutscht und der Abstand gesichert ist. 
Die Höhe der Halterung kann der Höhe des Aquariums angepasst werden und so können die Garnelen auch die hinteren Seiten des Schwamms bequem abweiden. So sieht der Luftheber des Filters aus. Die Luft wird vom Kompressor durch den Schlauch gepumpt, wird unten im Luftheber durch kleine Löcher gepresst, sodass möglichst kleine Luftblasen entstehen, die dann im Rohr aufsteigen und das Wasser mit nach oben ziehen. Luftblasen und Wasser kommen dann zusammen oben an der abgeschrägten Öffnung heraus. Um den Luftheber ist oben ein Kranzschwamm angebracht, sodass die Öffnung am Hauptschwamm abgedichtet wird und wirklich alles nachfließende Wasser mit durch Bakterien besiedelten Schwamm geleitet wird. Man muss den Kompressor auf jeden Fall so aufstellen, dass er oberhalb des Aquariums steht. Sonst kann es passieren, dass er zum Beispiel bei Stromausfall oder wenn man ihn bei der Fütterung ausschaltet, Wasser ansaugt, das dann erst in den Kompressor und dann in die Wohnung läuft. So kann sich fast das ganze Aquarium entleeren. Diesen Effekt kann man aber auch verhindern, indem man ein Rückschlagventil einsetzt. Ich habe mir für jeden der beiden Ausgänge eins bestellt, die kosten nicht viel, können aber großen Schaden verhindern. Das Ventil wird dann an den Schlauch des Filters angeschlossen und am anderen Ende mit einem weiteren Schlauch an den Kompressor. Wie herum zeigt ein Pfeil oben auf dem Ventil. Was ich mir noch bestellt habe, sind zwei Absperrhähne aus Metall. Und zwar kommt bei dem Kompressor ja aus beiden Auslässen die gleiche Menge an Luft heraus. Die Luftheber der beiden Filter sind aber unterschiedlich groß. Bei dem dünneren besteht die Gefahr, dass er mit der Luftmenge, die der dickere benötigt, überfordert ist. Man kann den Luftausstrom zwar mit dem Regler am Kompressor regeln, aber eben nur für beide Auslässe gleichzeitig. Deswegen werde ich wahrscheinlich den Luftausstrom für den kleineren Luftheber mit dem Absperrhahn etwas herunterregeln. Da muss man aber aufpassen, denn die Membran kann schneller verschleißen, wenn sie ständig gegen zu hohen Druck arbeiten muss und der Kompressor kann sich auch erwärmen. Deswegen muss man oben die passende Stärke einstellen und immer überprüfen, ob der Kompressor unten nicht zu warm wird. In der Anleitung steht, dass man die Unterseite noch anfassen können muss, ohne sich die Pfoten zu verbrennen. Also das Gerät wird im Betrieb warm, darf aber nicht zu warm werden, sonst verschleißt die Membran schneller. Vor Inbetriebnahme sollte man den Schwamm einmal warm ausspülen. Dafür muss man ihn zusammendrücken und dann vorsichtig aus der Halterung herausholen. Das ist etwas fummelig und man sollte das später, wenn der Schwamm mit Dreck vollgesaugt ist, über einem Eimer oder über dem Waschbecken machen. So sieht dann der eigentliche Schwamm aus. Er ist einmal von unten nach oben ausgehöhlt, die Unterseite des Lochs ist dann mit einer herausnehmbaren Scheibe aus Schwamm verschlossen. Das Ganze steht dann in der unteren Schale, in die der ganze Schwamm hineingedrückt wird. In diese Schale kommt der Quarzkies hinein, der den Filter beschwert und unter Wasser hält. Ich wasche den Schwamm jetzt einmal aus und dann werden wir die Filter an diesem Aquarium ausprobieren. Der Kompressor springt sofort an, wenn man ihn an die Steckdose anschließt und fängt dann auch im gleichen Moment an Krach zu machen. Er ist jetzt besonders laut, weil nur an einem Auslass ein Schlauch angebracht ist. Hält man den Schlauch dann ins Wasser, kommt auf der schwächsten Stufe schon ordentlich Luft raus und es blubbert richtig los, wenn man den Regler höher dreht. Da kommt also ordentlich was raus. Ich kann den Luftauslass dann aber am zwischengeschalteten Absperrhahn nochmal regulieren, aber damit sollte man es wirklich nicht übertreiben, weil sonst wie gesagt die Pumpe überhitzt und die Membran schneller verschleißt. Nachdem ich den Schwamm warm ausgewaschen habe, drücke ich ihn, bevor er wieder zurück in die Halterung kommt, unter Wasser zusammen, sodass er sich richtig voll saugt. Die Luft sollte möglichst vollständig herausgedrückt werden, sonst schwimmt er später wieder auf. Dann fülle ich in den Bodenhalter den Quarzkies ein, um den Filter zu beschweren und wenn man den Schwamm in diesen Bodenhalter hineindrückt, steht der Filter eigentlich schon fest auf dem Boden, ohne aufzuschwimmen. Man könnte den Filter also so schon in eine Ecke hineinstellen. Jetzt habe ich den Luftheber in den Schwamm gesteckt und verbinde den Kompressor mit der Steckdose. Dieser springt sofort an und es beginnt Wasser oben aus dem Luftheber herauszukommen. Das hier ist jetzt die volle Leistung des Kompressors, während aus der anderen Öffnung, an denen momentan kein Filter angeschlossen ist, die gleiche Luftmenge herauskommt. Den Luftdruck kann man dann mit dem Regler am Kompressor stufenlos elektronisch herunterdrehen, bis man die für seinen Luftheber geeignete Luftmenge eingestellt hat. 
Und wenn die auf der kleinsten Stufe immer noch zu groß ist, kann man sie mit einem zwischengeschalteten Absperrhahn noch weiter nach unten regeln, bis sie ganz weg ist. Aber dabei ist wie gesagt Vorsicht angesagt. Das wäre jetzt also die schwächste Leistung des Kompressors für diesen Lufthebedurchmesser und für einen Luftauslass. Und das ist die volle Leistung. So läuft er dann, wenn der Auslass des Lufthebers unter Wasser gedrückt wird. Dann macht er allerdings erst einmal mehr Blubberkrach, der aber mit der Zeit nachlässt, sobald sich im Steigrohr ein Biofilm gebildet hat. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass der Filter später am ruhigsten läuft, wenn die Öffnung des Steigrohrs ein Drittel unter Wasser ist. So können die Luftblasen durch den angeschrägten Auslass am geräuschärmsten nach oben entweichen und das Wasser fließt ruhig nach vorne ab. Ich habe später das Blubbern kaum noch wahrgenommen. Was mich mehr gestört hat, war der Kompressor an sich. Aber dafür habe ich dann auch noch eine Lösung gefunden, die ich in einem späteren Video zeigen werde. Wie viel Wasser der Filter ausspuckt, kann man wie gesagt regeln und sollte den Gegebenheiten im Aquarium angepasst werden. Auch wenn es nicht so aussieht, kann so ein Lufthebefilter doch ganz schön Strömung im Becken verursachen. Jetzt habe ich einmal den Filter mit der Halterung an den Glasscheiben befestigt und wie man sieht, ist dann noch genügend Platz für die Garnelen da herumzuschwimmen, ohne stecken zu bleiben. So kann der Filter auch nicht mehr verrutschen. Hier sieht man dann einmal, wie der Filter das Wasser und die Luftblasen im ganzen Becken verteilt und das müsste meiner Meinung nach reichen, um den gesamten Inhalt ausreichend umzuwälzen. Jetzt habe ich beide Filter angeschlossen, also für jeden Luftauslass am Kompressor ein. Man kann ganz gut den Unterschied zwischen den Durchmessern der beiden Luftheber erkennen. Wenn man den Kompressor dann auf Volllast dreht, sieht man, dass der vordere, dünnere Luftheber überfordert ist und jetzt fast nur noch Luft ausspuckt, während der hintere jetzt erst richtig in Fahrt kommt und einen gleichmäßigen Wasserstrahl erzeugt. Regelt man den Kompressor wieder herunter, beruhigt sich auch der vordere Luftheber wieder. Aus diesem Grund habe ich noch den Absperrhahn dazu bestellt, mit dem ich den Luftheber mit dem kleineren Durchmesser etwas herunterregeln werde. Zum Schluss noch einmal die volle Geräuschkulisse. Der Kompressor steht jetzt genau neben dem Becken und sozusagen vor dem Mikrofon. Das Geblubber der Luftheber fällt neben dem Brummen des Kompressors gar nicht mehr auf, wenn dieser voll aufgedreht wird. Für einen Wohn- oder gar Schlafraum ist der Kompressor meiner Meinung nach nicht geeignet. Bei mir steht er in der Küche, aber trotzdem ist er mir sehr auf die Nerven gegangen. Was ich mir dazu habe einfallen lassen, seht ihr dann in einem der nächsten Videos. Jetzt hier noch einmal die Geräuschentwicklung von niedrigster Stufe auf Volllast. So sieht der Filter dann in meinem Aquarium angeschlossen aus. Ich habe mich dazu entschieden, den schlankeren Filter mit 6x6 cm Durchmesser in mein Naturaquarium zu tun, weil der 7,5x7,5 cm große Schwamm zu klobig aussah und auch nicht hinter die Wurzel gepasst hat. Dieser läuft dann gleichzeitig im zweiten Aquarium. Das bringt gegenüber zwei Filtern mit eigenem Antrieb eine ordentliche Energieersparnis. Außerdem lieben Garnelen Schwämme, die sie abweiden können. Trotzdem wird im Naturaquarium der Aqua Pet Mini Filter noch mindestens zwei Wochen mitlaufen, bis sich im neuen Filterschwamm genügend Bakterien angesiedelt haben. Jetzt muss ich mir aber erst einmal Abdeckscheiben besorgen, denn die platzenden Luftblasen spritzen aus dem Aquarium heraus und machen drumherum alles nass. Das sind alles wieder Zusatzkosten und man muss sich vorher wirklich überlegen, ob man die mit der eingesparten Energie je wieder herausbekommt. Das lohnt sich meiner Meinung nach eigentlich nur, wenn man wirklich die drei bis vier Lufthebefilter anschließt, die der Kompressor schafft und wenn man dann später auf einen größeren umsteigt, wenn die Anzahl der Zuchtbecken größer wird. Ich hoffe, das Video war informativ und hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich immer über einen Daumen nach oben. In den nächsten Videos zeige ich dann, wie ich das Aquarium für meine Garnelen einrichte und was ich mir habe einfallen lassen, um den Kompressor leiser zu machen. Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere den Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass!